നന്നാ എന്തായാലും അച്ഛൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ആഞ്ഞിന് മുറിക്കാൻ തോന്നിയത് നന്നായി അല്ലെ എല്ലാവരും നിമിത്തം അല്ലേ അച്ഛാ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മുടെ അപ്പൂ പിന്നെ ആഞ്ഞിന് വരെ മുറിക്കാൻ തോന്നിയതും പിന്നെ നമ്മുടെ ആന്റോ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് കേബിൾ ടി വി വിൽക്കാൻ തോന്നിയതും എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും നീ രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി എല്ലാ പ്രാവശ്യം മൂളുന്ന പോലെയാണ് സഹായിക്കാനോ ആ പോസ്റ്റിംഗ് മുടിയും ചെയ്യാൻ കൊടുത്താലോ അതെ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ അടച്ചുപിട്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് ഇവരെന്തോ പണി അറിയാം നല്ല പണി അറിയാന്ന പയ്യന്മാരെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കും ഈ കണ്ണമ്മവൻ അവിടെ ഉള്ള ജോലി എന്താ കണ്ണമ്മവന് മാസാ മാസം കേബിൾ ടി വി ഓരോ വീടുകൾ പോവാ പൈസ പിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏവരൊരു സുഖമില്ല മോനെ എന്തമ്മാ അഞ്ജലി മിഷൻ എന്താ അമ്മ അഞ്ജലി അല്ല അമ്മ ഏഞ്ചൽ 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 മാലാഗണം അമ്മ എന്റെ അർത്ഥം ഏഞ്ചൽ വിഷൻ ഏഞ്ചൽ വിഷൻ ആ അത് കൊള്ള ആ അത് കൊള്ള അതെ 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 ഇല്ല നീ അച്ഛനോട് ഈ കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ അമ്മ അച്ഛൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സുരേന്ദ്രൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോ അച്ഛന്റെ ഓഫീസിലോട്ട് വരണം ഇട ഇത് പുതിയ ഓഫീസ് അല്ല പഴയ ഓഫീസ് അല്ലേ ഞാൻ എല്ലാരെ കൊണ്ട് പോവാ എന്നാലും എന്താ അച്ഛാ ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് പോവല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളും കൂടെ വരാം ആദ്യമായിട്ട് പോവുമ്പോ എല്ലാരും വേണ്ട ഞാൻ ആദ്യം പോയി പണിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് നോക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കൊണ്ട് പോവാ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അപ്പൊ അമ്മ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ എടുത്ത് അച്ഛൻ വേണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പറ്റൂല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്നെ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ കേശു നിന്റെ അച്ഛൻ ഇത്രയും തിരക്കായ കാര്യമൊന്നും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനിപ്പോ അമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഓ അമ്മ ഓ അച്ഛൻ കേബിൾ ടി വി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി കിട്ടുന്ന ആള് ദേ മുടിയൻ ചേട്ടനാ എനിക്കെന്തോന്ന് പണി അയ്യോ അത് ചേട്ടൻ അറിയാൻ പാടില്ലേ അച്ഛന്മാരെ എന്ത് തുടങ്ങിയാലും ജോലി ഇല്ലാത്ത മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി കിട്ടണത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാള് ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചോ പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യം ജോലിക്ക് പിടിച്ചിരുന്നത് ആരാ അയാളുടെ ജോലി ഇല്ലാത്ത മകനെയാ അവിടെ ഇരുത്തി അരിവെപ്പ് തോട്ട് പാത്രം കഴുകണ ജോലി വരെ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അച്ഛൻ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് കേബിൾ ചുമപ്പിക്കുന്ന കൊണ്ട് പോസ്റ്റിന് വരെ കയറും അമ്മ എന്തിനാ അമ്മ വിളിക്കണ സ്വന്തം അച്ഛന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ചെയ്തു കൊടുക്കടാ എനിക്കൊന്നും പോയി കേബിൾ ചുമക്കാനും പോസ്റ്റ് വെക്കാനും പോടിയിരുന്നു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ അടുത്ത് തന്നെ അസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വയ്ക്കുമെന്ന് എത്ര വേഗം ആ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതായത് എടി അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അസിസ്റ്റന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണവരെ ചേട്ടനാണ് അച്ഛന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് അല്ല ഇപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും നല്ല കടുകെട്ട് വർക്കൊക്കെ മുടിയും തന്നെ കൊടുക്കും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയില് ചാടിക്കരെ ഇരുന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇതാണ്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നില്ല പുറത്തിറങ്ങി തള്ളേണ്ട ഇത് വരും എന്നാ ബാക്കി കാര്യം എല്ലാം ഓക്കെ ഇല്ലേ അന്നെന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാള് സഹായത്തിന് കൂടെ ഇല്ല അത് ഞാൻ ശരിയാക്കണ്ണ എടാ നീ കൊറേ കൊണ്ടുപോകുന്ന എവിടെ എന്റെ പൊന്നെണ്ണ അവൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിശ്വം ഒന്ന് ഗൾഫ് കയറി പോയി നന്നായി അണ്ണാ ധൈര്യം ഞാൻ ഒരു തന്നെ ശരിയാക്കാം എടേ നീ ഇനി ആരെ ശരിയാക്കണ്ട ഞാനേ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തോളാം ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് എന്തിനാണ് ഇന്റർവ്യൂ എടാ ഈ ചെറിയ കാര്യമാണ് എടാ ഇത് അതിസൂക്ഷ്മ വളരെ സങ്കീർണവുമായ ജോലിയാണ് കണ്ട അടവടന്മാരൊക്കെ ഇത് വിളിച്ചത് കേറ്റാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ആപ്റ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് അതിന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിളിച്ച ആരെങ്കിലും വരുവാണ് ഇന്റർവ്യൂന് എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ വിളിച്ച വരൂലേ തന്നെ അല്ല ഞാൻ എന്തിനും പോകണം എടാ ഏജൻസി ആപ്പിക്കോടാ എടാ ഏജൻസി ആപ്പിച്ച നൂറ് അടങ്ങി പയ്യന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് ക്യൂ നിൽക്കും ആ എന്നാ എനിക്കറിയാവുന്ന പയ്യന്മാരുന്ന് ഞാനും പറയാം ശരി നീ പറയാ ഇന്റർവ്യൂ <laughs> 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 
അയ്യോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചേ സുഷ്മയില്ലേ സുഷ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു സുഷ്മ ഒരു അമ്മാവന്റെ മോന് അപ്പൊ അവനെ ഒന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു മണ്ടത്തെ അച്ഛൻ ചെയ്യൂല കാരണം അച്ഛൻ ഏകദേശം എന്നല്ല നന്നായിട്ട് പണി അറിയാവുന്ന ഒരാളെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു എക്കും ബുക്കും അറിയാത്ത ആളെ അല്ല അധികം ചിരിച്ചും കളിച്ചോ നിക്കണ്ട കൊറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് നിക്കുന്നത് നല്ലതാ കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ടാണ് അവര് ഇന്റർവ്യൂന് വരുന്നത് അതേലോ ഇന്റർവ്യൂന് വന്നതാണ് ഏഞ്ചലിഷന്റെ അല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ബാലുസാറിന്റെ മക്കളാ സമാധാനിക്കാൻ പറട്ട് ഇനി വരിവരിയായിട്ട് ആൾക്കാർ വരാൻ പോണല്ലേ ഉള്ളു അടുത്ത് അവര് വരുന്നുണ്ടേ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചോദിക്കാന്ന് ഇന്റർവ്യൂന് അല്ലെ നല്ല കട്ടി ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിക്കുക എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഏജൻസി ഒക്കെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കുറെ നിബന്ധനകൾ വച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് നൂറ്റമ്പത് വയ്യന്മാരാണ് ഈ ഏജൻസി ചെന്നത് അവന്മാർ സെലക്ട് ചെയ്ത അഞ്ചു വരെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചത് അഞ്ചു വരും പുരിയാണ് കേട്ടോ നീ വന്നവന്മാരെ നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച ഇന്റർവ്യൂന് 
അയ്യോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പച്ചക്കറി പറഞ്ഞു അപ്പൊ പടവല വന്നു അറിയാതെ പുറത്ത് വന്ന് നിക്കുന്നു അമ്മ ഇവിടുത്തെ പറയാം ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ മര്യാദ മോളെ മിണ്ടാതെ അവന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പേര് വിളിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ കയറുന്നു മുട്ട തിരിഞ്ഞു ാണ് <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും അതാകുമ്പോ കൂട്ടത്തില് മിടുക്കന ആരാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കേൾക്കാൻ ശരി എല്ലാരും വിളിക്കുമ്പോ അതിൽ ബുദ്ധിമാനായ ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വേണം എന്ത് ജോലി ചെയ്യാം രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അസിസ്റ്റന്റ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നീ എന്റെ ചങ്കിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് പോയത് 
വെറുതെ പല്ലാങ്കുഴി കളിച്ച് തണ്ണി തിരിച്ചു നടന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ഷാർപ്പായി അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരങ്ങളും ഷാർപ്പായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ആത്മാർത്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചൊരിയുന്ന മഴ ഭയങ്കര ഇടിവെട്ടും മിന്നലും നിങ്ങളുടെ അമ്മ കഴിഞ്ഞ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി വാങ്ങിച്ച് കട്ടൻ കാപ്പി വെച്ച് കുടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂടി പൊതിച്ചിരിയാ കമ്പിളി പോയി പോകുന്നത് അങ്ങനെ തണുപ്പാ ഒരാൾ വാതിൽ മുട്ടിട്ട് പറയാണ് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ആകല്ലേ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കേബിൾ കണക്ഷന് പോയി നിങ്ങൾ വന്ന് ശരിയാക്കി തരണം നിങ്ങൾ ആ സമയം പോവോ ഇല്ലേ ഇടി മിന്നൽ ബഹളം ഭയങ്കര സംഭവം പോവില്ലേ നമ്മുടെ ഓഫീസിന്റെ പേരെന്താ ചോദിച്ച നിന്റെ അടുത്ത് അസ്ഥിത്താറ വരയ്ക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടാ അതങ്ങനെ അളക്കാനൊന്നും പറ്റൂല വളഞ്ചിക്കല്ല റോഡ് കിടക്കുന്നത് മോളിക്കൂടെ പോസ്റ്റുകൾ പല ഭാഗത്തായിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് പത്ത് മാർക്ക് കൊടുത്തത് നീ ഇരുന്നല്ല പഠിക്ക നീ എന്റെ പഴയ കാര്യം ആലോചിപ്പിക്കരുത് കേട്ടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നിങ്ങൾ വലിയൊരു ബംഗ്ലാവില് കേബിൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവേണ് പോയ സമയത്ത് അവിടെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺ അവര് ആ പെണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ചായ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേബിൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഓരോ കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിക്കൂ അതായത് അതിലാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൂ കേബിള് നിങ്ങൾ പണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൂ സംസാരിച്ചിട്ട് നീ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും 
ശ്രദ്ധിക്കും നീയോ ഞാൻ സംസാരിക്കും ഇച്ചിരി നേരം പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇച്ചിരി നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് ബാക്കി മൊത്തം നേരം വർക്ക് ചെയ്യും കണ്ട് പടിയടാ എവ ആ പെണ്ണിനെയും കെട്ടി സുഖമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കും നീയൊക്കെ നീയൊക്കെ ജീവിതം അവസാനം വരെ വലിച്ച് കൊറിയ ക്യാബിൾ പണി ഏറ്റവും അവിടെ പോകും അവസാനം അവന്റെ വീട്ടിൽ നീ ക്യാബിൾ പണി ചെയ്യണ്ട കരിയർ നിനക്ക് വരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഈച്ചേട്ടൻ ആള് കൊള്ളാം സെലക്ട് ചെയ്തോ പക്ഷേ ഈച്ചേട്ടൻ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലെച്ചേച്ചി